ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரெயின் ஸ்பார்க்கர் சேனலில் இன்றைக்கான வீடியோ இதை பற்றி அப்படின்னா ஸோ இன்றைக்குள்ள டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் நேரத்தில் உள்ள டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் கீழே நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அதுலேயும் நிறைய பேர் வந்து கட் ஆஃப் ரிலேட்டடாக கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் மோஸ்ட்டாக கட் ஆஃப் ரிலேட்டடான டவுட் வந்து டிஎன் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் நான் வந்து மேக் பண்ணுவேன் ஸோ மறக்காம கட் ஆஃப் ரிலேட்டடான டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் அதை தாண்டி கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாகவோ இல்லை எந்த காலேஜ் பெஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ மறக்காம இன்றைக்குள்ள டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை பற்றி நாளைக்குள்ள வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இப்போ வீடியோ பார்க்கிங்க பட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல ஸோ கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் கேட்குற கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து வீடியோவாக மேக் பண்ணிடுவேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே ரிப்ளையும் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ளீஸ் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கூட கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனலாகவும் இருக்கும் அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்லேயும் யூடியூப் ரெக்கமெண்டேஷன்லேயும் நம்மளோட வீடியோ வரும் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரோ எம்சிசிக்கு டேரெக்டாக செகண்ட் ரவுண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாமா ஸோ இப்போது டிஎன் ஸ்டேட் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் இப்போ அந்த கவுன்சிலிங் இது படி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதுக்கடுத்து செகண்டுக்கு மூவ் முடியும் பட் எம்சிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரூல்ஸ் கிடையாது நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக செகண்ட் இதுலேயே ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் பட் செகண்ட் ரவுண்டில் ரெண்டு இதையும் பொறுத்த வரைக்கும் எம்சிசியாக இருக்கட்டும் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷனாக இருக்கட்டும் ரெண்டு இதையும் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சீட் அலாட் ஆகிட்டு அப்படின்னா மாப்பப்பில் வந்து கலந்துக்கிட முடியாது அதை ரிசைன் பண்ணிட்டு வேணால் நீங்கள் போகலாம் பட் டேரெக்டாக மாப்பப்பில் கலந்துக்கிட முடியாது அது சேம் ரூல் பட் செ ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் கலந்துக்கிடாமல் செகண்ட் இதில் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் எம்சிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அடுத்த பா பார்க்க போகிறது வந்து ரேகிங் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் எடுத்தாலுமே கண்டிப்பாக ரேகிங் இருக்கும் ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் ரேகிங்கிறது இருக்க தான் செய்யும் எக்ஸப்ட் அந்த நியூவாக ஓப்பன் பண்ண லெவன் நியூ மெடிக்கல் காலேஜில் மேபி அந்தளவுக்கு இருக்காது ஏன்னா ஒரே ஒரு சட்டு தான் போயிருக்காங்க அதே மாதிரி நியூவாக ஓப்பன் பண்ண ப்ரைவேட் மெடி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி 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 ஒன்லாம் ஓப்பன் பண்ண ப்ரைவேட்டில் அந்தளவுக்கு பெரிய ரேகிங் வந்து இருக்காது மற்ற எல்லாத்துலேயுமே ரேகிங்கிறது இருக்க தான் செய்யும் சில காலேஜில் ரொம்ப சிவியராக இருக்கலாம் சில இதில் வந்து ரொம்ப அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் ரேகிங்கிறது ஒரு மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் காமனான ஒரு விஷயம் அண்ட் அந்த சீனியர் ஜூனியர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ரேகிங் தான் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் உள்ளே போனதுக்கு அடுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரிய வரும் பட் எல்லா இதுலேயுமே ரேகிங் இருக்கிறக்கான சான்சஸ் இருக்கும் எக்ஸப்ட் அந்த நியூவாக ஓப்பன் பண்ண காலேஜஸை தவிர ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லா மெடிக்கல் காலேஜ்லேயும் ஹாஸ்டல் இருக்கும் கன்ஃபார்ம் வந்து எல்லா மெடிக்கல் காலேஜ்லேயுமே ஹாஸ்டலுங்கிறது வந்து இருக்கும் ஏன்னா ஆல் இந்தியா கோட்டால டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அண்ட் எல்லாருமே அவங்க ஊரில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜ் தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது அதனால் எல்லா மெடிக்கல் காலேஜும் கன்ஃபார்ம் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும் மெஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து ரிகார்டிங் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஐ ஆஸ்க் யூனிவர்சிட்டி தே டோல் வி வில் சென்ட் பட் ஸ்டில் ஐ டிட் இன் ரிசீவ் ஸோ இந்த நிறைய பேருக்கு இன்னும் வந்து எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்லாம் வரவே இல்லை ஸோ அவங்களாம் ஒன் மந்த்துக்கிட்ட ஆகிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து திரும்ப அந்த அவங்களோட மெயிலுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்க வந்து மோஸ்ட்டாக சென்ட் பண்ணிடுவாங்க கவுன்சிலிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மோஸ்ட்டாக சென்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் திரும்ப ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்து அவங்க மெயிலுக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் பட் மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லாருக்குமே வந்துடும் அப்படி ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கன்ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்துடும் ஸோ அதுக்கடுத்து வெள்ளூர் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து என்ன அந்த ஃப்ரெஷர் கேட் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல ஸோ அதை பற்றி அண்ட் நிறைய பேர் வந்து நிறைய காலேஜ் கேட்டிருந்தீங்க பட் மோஸ்ட்டாக கேட்கப்பட்டது வந்து ஓமம் தரார் மெடிக்கல் காலேஜ் நாளைக்கு அதில் போட்டுருவேன் அண்ட் நாளைக்கு முடிஞ்சிச்சுன்னா ரெண்டு மெடிக்கல் காலேஜ் போடுறேன் அண்ட் ஒன்று வந்து ஓமம் தரார் கண்டிப்பாக போட்டுருவேன் இன்னொன்று வந்து மெஜாரிட்டி எல்லோரும் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்படிக்கு சில பேர் வந்து மென்ஷன் பண
அந்த இதை பிடிஎஃப் ஒன்று வரும் அந்த பிடிஎஃப் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஆர்டரில் தான் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து மறக்காமல் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஒரு கேட்டகரி ஏ இப்போ நீங்கள் வைக்கிங்க அப்படின்னா ஏ லெவலில் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஏ ஒன் லெவலில் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிடுங்க பி லெவலில் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் ஆகும்போது மூவ் ரிமூவ்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் மூவை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ஆர்டரில் நீங்கள் வந்து மாற்றி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த பிடிஎஃப் வச்சு ஒரு வாட்டி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சப்மிட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் சப்மிட் பண்ணியாச்சுன்னா திரும்ப சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கிடைக்காது ஸோ அது ஒன்ஸ் அந்த கவுன்சிலிங் சாய்ஸ்லிங் திரும்ப ஓப்பன் ஆனோன்னா நான் வந்து அதை திரும்ப மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது டூ வி ஹேவ் டு ரினியூ த சர்டிஃபிகேட் லைக் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் எவ்ரி இயர் பிகாஸ் ஐ அப்ளைட் வித் லாஸ்ட் இயர் கம்யூனிட்டி அண்ட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் ஆஸ் ஐ எம் அ ட்ராப்பர் வில் தேர் பி எ ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ அது வந்து ஒன் டைம் எடுக்கக்கூடிய தான் கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் ஒன் டைம் பட் என்ன அப்படின்னா இப்போ இப்போ உள்ளது வந்து இ சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கும் ஃபோட்டோ வச்சு வரக்கூடியது டேரெக்டாக ஆன்லைனில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வரக்கூடியது அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப முன்னாடி எடுத்ததெல்லாம் வந்து ஒரு கார்டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கார்டு அதில் ஃபோட்டோ எல்லாமே இருக்கும் பட் என்ன பொறுத்து ஒரு ஒன் டைம் எடுக்கக்கூடியது தான் ஏன்னா கம்யூனிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது நேட்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் ஒன் டைம் தான் ஸோ அதுவும் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ நீங்கள் பழசை சப்மிட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி புதுசாக சப்மிட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இது ரெண்டில் எந்த ஒரு பிரச்சனை வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸுமே கிடையாது ஏன்னா கம்யூனிட்டி அண்ட் நேட்டிவிட்டி ரெண்டுமே ஒன் டைம் யூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டவுட் வந்து என்ன அப்படின்னா இஷுவிங் ஃபார் சார் ஃபார் இஷுவிங் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஐ காட் அ மேல் ஃப்ரம் டிஎன்எம் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி ஸோ ஐ நீட் டு சென்ட் மை ப்ளஸ் டூ மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் பட் ஆஃப்டர் சென்டிங் இட் ஐ காட் நோ ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் தேர் சைட் வாட் டு டூ ஸோ இது வந்து அதே கண்டிஷன் தான் ஸோ திரும்ப நீங்கள் வந்து மேல் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்க மேல் பண் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு வர்றதுக்கு நான் திரும்ப வந்து மேல் பண்ண ஐ டிடின் ரிசீவ் மை எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் அடுத்த நாளே திரும்ப அவங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வந்து மேல் பண்ணி பாருங்கள் பட் ஏதாவது இஷ்யூஸ்னால் இந்த மாதிரி அவங்க திரும்ப ஒரு மேலில் அனுப்பிடுவாங்க பட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துடும் மேபி டிலே ஆகிறதுக்கான ரீசன் வந்து நிறைய ஸோ அந்த கொஞ்சம் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் மேபி டிலே ஆகலாம் பட் மோஸ்ட்டாக வந்து வந்துடும் எல்லாருக்குமே திரும்ப ஒரு வாட்டி அதை மேல் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதோட இன்றைக்குள்ளே டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது அது நாளைக்குள்ள டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் உங்களோட டவுட்டை கீழே கமெண்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நிறைய பேர் கட் ஆஃப் ரிலேட்டடாக கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ரேங்க் லிஸ்ட் வரட்டும் கட் ஆஃப் ரிலேட்டடாக டவுட் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து மறக்காமல் வீடியோவாக போடுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக